ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெய்டிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் மூலமா கமாட்டி வர்த்தகம் மற்றும் பங்கு சந்தை பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வந்து நம்ம தமிழ் மொழியில் வந்து வீடியோக்கெலாம் நம்ம பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து வீடியோக்களை பார்க்குற அத்தனை நண்பர்கள் ரொம்ப நன்றி ஸோ வீடியோ வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்குங்களா பதிமூணு நண்பர் லைவ்ல வந்திருக்கீங்க ஸோ லைவ் வர அத்தனை நண்பர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்டிங்ல நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து போய் ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ வாய்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்குங்களா வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரீன் வந்து கிளியரா இருக்கா ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கை பத்தி நம்ம வந்து இந்த லைவ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைவை வந்து ஆஃப்லைன் பா ஆஃப்லைன்ல பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல வந்து கண்டிப்பா அந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரையும் பாருங்க ஏன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம பேசுறதை விட நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் அப்படின்ற பத்தி நான் நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய சேனல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஷார்ட்டா உங்களுக்காக நான் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அப்டேட் பண்றேன் ஒரு நண்பர் மட்டும் நாட் கிளியர் அப்படின்னு பட்டிருக்காரு வாய்ஸ் கிளியரா இல்லைன்னா சொல்லிடுங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ லைக் பண்ணாதவங்க வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்க வீடியோ வந்து அதை ஷேர் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் வந்து வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எம்ளோ எமோஷன்ஸை பற்றி எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு ரிவ்யூ நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உங்களோட டிஸ்கஷனுக்கு நான் வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து வெண்ணூர் சிம்பிளாக ஆன்லைனில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஹவு டு ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஒரு எமோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஆன்லைனில் ஸோ இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஏ வால்க் ஆஃப்டர் ஈச் ட்ரேட் ஒரு ஒரு ட்ரேட் முடிஞ்சுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க மார்க்கெட்டையே பார்த்து உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் த லீஸ்ட் வால்டைல் அவர் ஆஃப் த ட்ரேடிங் சீசன் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மியான வால்டைல்டி எங்கே இருக்கு அந்த மாதிரி டைமை பார்த்து என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டாப் ட்ரேடிங் ஆஃப்டர் த்ரீ கன்சியூட்டிவ் பின்ஸ் ஆர் லாஸ் தொடர்ந்து ஒரு மூணு லாஸ் வருதோ இல்லை தொடர்ந்து மூணு சக்ஸஸ் வருது அப்படின்னா ட்ரேடை வந்து ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே ஸோ டோன்ட் லுக் அட் யுவர் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆன் லாஸ் வைல் யுவர் ட்ரேடிங் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேட் நடக்கும்போது லைவ்ல வந்து ப்ராஃபிட்டை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ப்ராஃபிட் வரும்போது நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க லாஸ் அங்கே சின்ன ஒரு ரிவர்ஸ் வந்தாவே பேனிக் ஆகிடுவாங்க எனக்கு கூட நிறைய பேர் கேட்குறது சார் மார்க்கெட் வந்து ஸ்டாப்ல கிட்ட போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணட்டும் ஸோ ஸ்டாப்லஸ் ஏன் இவ்வளோ அதிகமாக கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இந்த பேனிக் ஆகுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் வந்து பயந்துட்டீங்களா அப்படின்றத நீங்களே உங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு டா ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ நீங்கள் பயப்படுறீங்களா பயந்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் கொஞ்சம் வராதீங்க ட்ரேடிங் பக்கம் வராதீங்க அன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரேடை இல்லை தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு இன்னைக்கு ஓவரால் ரிவ்யூ நம்மளுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் நல்லா இருக்கு நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிடுவோம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா நல்ல ஒரு என்ட்ரி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ட் இருக்கா தாராளமா வந்து நீங்க வந்து ட்ரேட வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது சரிங்களா சோ ஜஸ்ட் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறேன் சோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்க்கும் நான் பதில் சொல்றேன் சோ ஜஸ்ட் கிளாஸஸ் மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்க ஏன்னா ஆஃப்லைன்ல பாக்குறவங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டே வருவாங்க அதனால அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ங்க இதே வந்து பேமெண்ட் கொடுத்து கிளாஸஸ் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்
வேற ஏதாவது இருந்தாலும் இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தாலும் சரி நம்ம எழுத்துக்குட்டி படிச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டை பத்தியே பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கான்செப்டை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதுமானது மேற்கொண்டு நீங்க தான் மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணி நீங்க தான் ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க தான் வந்து மார்க்கெட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கேபிட்டல் கொண்டு வரலாம் எவ்வளவு டிசிப்ளின் ட்ரேட் பண்ணலாம் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணலாமா வேண்டாவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் சரிங்களா யாரும் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து கிளியரா சொல்லி தர மாட்டாங்க காமனான ஒரு டாபிக்கை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால வந்து நம்ம சொல்ற டாபிக்கை கொஞ்சம் பொறுமையா நீட்டா வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த டாபிக் எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ சொல்ற டாபிக் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து இந்த மிஸ்டேக் எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் போர்டில் வந்து எழுதிட்டு அந்த நோட்டீஸ் போர்டு வந்து உங்க ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்க்கு எதிரில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோலா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கலா மார்க்கெட்ல பாக்கலாம் ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் பாக்கலாம் ஃபால்ஸ் அண்ட் பேக்கெட் மெத்தட் பாக்கலாம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் லைன் பாக்கலாம் பிரைஸ் ஆக்ஷனை பத்தி பாக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்த பிறகு தான் நம்ம ஒரு கரெக்டான என்ட்ரியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நீங்க இது பண்ணணும் லோ பிரேக் அவுட் ஆச்சு அதனால செல் எடுக்கலாம் ஹை பிரேக் அவுட் ஆச்சு நம்ம வந்து பை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏதாவது ஒரு ரீசன் கரெக்டான வேலிடான ரீசனா இருந்தா மட்டும் தான் உங்களால வந்து நீங்க ட்ரேட் வந்து எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா பாப்பீங்க சரிங்களா சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் தான் சரிங்களா டோன்ட் கிவ் யுவர் மணி தேர்ட் பார்ட்டி டு ட்ரேட் இன் யுவர் அக்கௌண்ட் டோன்ட் ட்ரே டோன்ட் டூ ஓவர் ட்ரேட் ஓவர் ட்ரேட் வந்து பண்ணாதீங்க டோன்ட் டேக் மோர் ரிஸ்க் வித் லோ கேபிட்டல் லோ கேபிட்டல் வச்சு அதிகமான ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க டோன்ட் ட்ரேட் யூ டு ரிக்வர் யுவர் லாசஸ் அதாவது ஆவரேஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்க லாஸை வந்து ரிக்வர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக வந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட் டு ட்ரேட் வித் அ டீசன்ட் ப்ராஃபிட் எப்பவுமே இந்த மைண்டில் போயிட்டே இருக்கணும் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது உங்க மைண்டில் போயிட்டே இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு லட்சம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறாரு ஒரு அன்னைக்கு ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் லாஸ் பண்ணியிருந்தாரு இன்னொருத்தர் வந்து இரநூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாய் வந்து ப்ராஃபிட் தரேன்னு சொல்லி நிறைய பிரதர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு ஸோ இரநூத்தி இரநூறு கோடி அப்ராக்சிமேட்லி வந்து ஒரே நாள் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்தார் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஜாக் பாட் ஸோ அதனால வந்து ஆப்ஷன்ஸ பத்தி இன்னும் நான் சொல்ல விரு ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆப்ஷன்ஸ்ன்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜாக் பாட் மாதிரி ஸோ மொத்த ப்ராஃபிட்டும் வந்து மொத்த லாஸும் ஒரே நாள்ல கூட ரெக்வர் பண்ண முடியும் இல்ல அப்படின்னா லாசஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்போம் இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் ஸோ அதை பத்தி நான் கூடிய சீக்கிரம் நான் சொல்றேன் சரிங்களா இப்பதிக்கு நம்ம டாபிக் வருவோம் எமோஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து எப்படி ஹோல்ட் கண்ட்ரோல் பண்றதை பத்தி நம்ம பாத்துக்கலாம் டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் பொசிஷன் வித் அவுட் கான்பிடென்ட் எதுவுமே தெரியாம வந்து இன்னைக்கு பை எடுக்கலாம் இன்னைக்கு செல் எடுக்கலாம் நாளைக்கு வித்துக்கலாம் நாளை இன்னைக்கு பை பண்ணலாம் நாளைக்கு செல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க மார்க்கெட்ல ஏன்னா அடிக்கடி நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனாலதான் அந்த டாபிக் அடிக்கடி நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ டோன்ட் பிரேக் யுவர் லேர்னிங் ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு சின்ன லாஸ் ஆகுது சின்ன மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதுன்னா உடனே மார்க்கெட்ல இருந்து ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால வந்து திருப்பி கண்டினியூவா வந்து ட்ரேடை வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க லேர்னிங்ல பிரேக்கே விடக்கூடாது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேவும் நீங்க வந்து காண்டாக்ட்லயே தான் இருக்கணும் டச் அப்ல தான் இருக்கணும் ஸோ டோன்ட் திங்க் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவா வந்து திங்க் பண்ணாதீங்க ஸோ டோன்ட் ஃபார்கெட் டு கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட் மைண்ட் எமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லக்கூடிய அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு என்னன்னா எமோஷனல் ட்ரேடிங் வந்து பண்ணக்கூடாது சரிங்களா எமோஷனல் ட்ரேட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ டோன்ட் ட்ரேட் ஃபுல் டே வித்வுட் நாலேஜ் ஃபார் பிகினர்ஸ் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு ஒன்று முக்கியமான டாபிக் இது டோன்ட் ட்ரேட் வித்வுட் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின் டாபிக் வந்து இதுதான் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்
ஸோ சொன்ன தகவல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்களா அப்படி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது நண்பர்கள் வந்து லைவில் இருக்கீங்க ஸோ லைக் பண்ணாதவங்க வீடியோஸ் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கை ஜஸ்ட் பத்து நிமிஷத்தில் நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ ப்ராக்டிக்கலுக்கு வரும் நாம் சரிங்க இப்போ வந்து தேரட்டிக்கலாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக மார்க்கெட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ எனிமோ டவுட்ஸ் வாய்ஸ் பிரேக் ப்ரோ வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா சூப்பர் சார் ஓகே சொன்ன தகவல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ மற்றவங்களும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ குரூ வந்து நெக்ஸ்ட்ரார் நண்பர் ஒருத்தர் சார்ட் வந்து மாற்றிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சார்ட் மாற்றிட்டுங்களா ஓகே சார்ட் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்ட் வந்து தெரியுதுங்களா வாய்ஸ் பிரேக் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுதா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் மற்றவங்களும் சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெரி யூஸ்ஃபுல் பட் ஐ கான் கண்ட்ரோல் மை எமோஷன்ஸ் ஓகே எமோஷன்ஸ் வந்து என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அப்படின்றவங்க எனக்கு சாட்டர்டே சண்டேயில் கொஞ்சம் காண்டாக்டில் வாங்க சரிங்களா ஏன்னா இன்னைக்கு கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் கால் பண்ணியிருந்தீங்க பரவாயில்ல பட் அவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஸ்பீச்சை நான் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒருத்தர்டே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு கூட வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனியா <laughs> 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 ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் கான்ட்ராக்ட் வந்து முடியுது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் மந்த் வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து முடியுது டெண்டர் பீரியட் வந்து முடியுது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து அக்டோபர் மந்த்தில் ட்ரேட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் குழாயிலுடைய கரண்ட் சப்போர்ட் லைன் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா குழாயில் வந்து மேபி இந்த வீக் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ரேலி இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ரேலி ஆர் ஃப்ரீ ஃபால் ரெண்டுத்தில் ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டேக்குள்ள அதாவது புதன்கிழமை இன்வென்ட்ரி வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ரேலி நடக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அது நடக்குதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சப்போர்ட் லைன் குடாயில் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஃப்ரைடே உடைய லோ வந்து ட்ராப் பண்ணுங்க அது நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு சரிங்களா நாளைக்கு வந்து நம்ம அந்த சப்போர்ட் லைனை நாளைக்கு மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் லைவில் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி கேட்டிருந்தாங்க சாரி ஜிங்க் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சரிங்களா ஸோ ஜிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு ஜிங்க் வந்து மேபி வந்து மண்டே நாளைக்கு வந்து கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்டில் கண்டிப்பாக வந்து சைட்வே செல்லிங் தான் போகும் ஜிங்க் வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஒன்றும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு புலிஷ் வந்து கிடையாது பட் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் வந்து இந்த கேப்லேயே வந்து ஓப்பன் ஆச்சு இந்த கேப் லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே உடைய க்ளோசிங் கீழே இல்லை கொஞ்சம் முன்ன பெண்ணையும் ஓப்பன் ஆனாலும் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து சைட்வே மூவ்மெண்ட் தான் வந்து போகும் ஸோ மிகப்பெரிய புலிஷ்க்கு வந்து எதுவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ குடாயில் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் ஜி கண்டிப்பாக குடாயில் வந்து ஒரு டூ டேஸில் அதிகமான ஒரு வால்டலிட்டி நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஒரே நாளில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து போகும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா அது ஜஸ்ட் என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அது கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத நாளைக்கு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்குங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து லைவ் வந்திருக்கீங்க லைவ் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்னன்னு தெரியல இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப் ஆர் டவுன் அது வந்து நான் சொல்கிறேன் ஜி ராஜு சார் நான் வந்து சொல்கிறேன் அது அப் ஆர் டவுன்ன்றது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது ஆனால் ஹை வால்டலிட்டி இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் லைன் வந்து நம்ம லைவில் க்ரியேட் பண்ணும்போது இன்னும் அக்யூரஸி நல்லா இருக்கும் இங்கே கேல்குலேஷன் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் சார் இங்கே கொடுத்த கேல்குலேஷன் படி ட்ரேட் பண்ணலாமா சார் ஜஸ்ட் அதாவது லைவ்ல கொடுக்கக்கூடிய கைடன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குங்க ஸோ அதனால நான் சொல்கிறது குடாயில் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுமா சார் குடாயில் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா ரேலி ஆகும் ரெண்டுத்துல ஒன்று நடக்கும் சிக்ஸ்டி
ஸோ ட்ரேடிங்னாவே நம்ம வந்து உள்ளே வந்துட்டுனாவே நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ கேபிட்டல் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக கொண்டு வாங்க அதாவது ஐ திங்க் வந்து ஒரு டென்னுக்கு மேலே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் சொன்னதுக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க உங்களால் முடிஞ்சால் கொண்டு வாங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டென் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கூட கொண்டு வாங்க மினி டேட்டர்ஸ்க்கு குடாயில் மினி பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி கோல்டு மினி பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஓகே சார்ட் வந்து பாதி தான் தெரியுதுங்களா ஓகே ஒரு ஓகே இப்போ சார்ட் வந்து கிளியராக இருக்குங்களா இப்போ சார்ட் வந்து கிளியராக இருக்குங்களா ஓகே சார்ட் இஸ் ஆல் விசிபிள் ஓகே இப்போ கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சார்ட்டு ஓகே ப்ரீவியஸ் டே ஹை லோ டிவைடட் பை ஃபோர் கேல்குலேஷன் படி ட்ரேட் பண்ணலாமா சார் ஆக்சுவலாக அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து அந்த லெவல்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிடுறது எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்கன்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் தவிர அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை அதை வந்து ஒரு ஒன் வீக் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை ஷேர் பண்ணது நான் சொல்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்குங்க சரிங்களா நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் தெளிவாக சொல்லியே கொடுப்பேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீக் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு அப்டேட் கிடைக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க அனலைஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ண தான் உங்களுடைய ட்ரேடிங் நாலேஜ் வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அனலைஸ் பண்ணுற விதம் வந்து கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆஃப் கேண்டில் லோ அண்ட் ஹை பிரேக் பண்ணும் போது டென் மினிட்ஸ் இந்த டூ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்ல டென் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் கிவன் ப்ரோ ரெகுலரி வாட்சிங் ஓகே அதாவது ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம்ல சொல்றீங்க சரிங்களா ஒன் ஹவர் கேண்டில்ல லோ ஆர் ஹை வந்து பிரேக் அவுட் ஆகும் போது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடாயில் வந்து அவர் சொல்ற விதம் வந்து கரெக்டான விஷயம் தான் அது அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது கிளியராக இருக்கும் ஆனால் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம் அது நான் சொன்ன அப்படின்னா எனக்கே ஃபீட்பேக் அதான் கொடுப்பீங்க நீங்கள் அதனால தான் நான் சொல்லாமல் இருந்தா அது ஸோ ஆல்ரெடி நான் நிறைய டைம் சொல்லியும் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோ பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கிருந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட் மினிமம் வந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பாயிண்ட் வரைக்கும் மினிமம் வந்து ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த கேன் ஒன் ஹவர் கேன்லுக்கு க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரைட் சைட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பத்துல இருந்து இருபது பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி இந்த கிரீன் கேண்டில் ஹை இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் கேண்ட் கேட் ஆன பிறகு அடுத்த செகண்ட் ஹவர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆகும்போது இங்கிருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் லைவ்ல வந்து ரிஸ்க் எடுக்கும்போது ரொம்ப பேனிக் ஆவீங்க வேணா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா வந்து சக்சஸ் ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் இருக்கு சக்சஸ் ரேஷியோ ஆனா அதை வந்து யாரும் ட்ரை பண்றது இல்லை இங்க பாருங்க லாஸ்ட் வந்து ஒன் ஹவர் கேண்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிரீன் கேண்டில் ஸோ மார்க்கெட்டா அப்படியே ஃபுல்லா ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா ஆனா இந்த ஒன் ஹவர் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அதுதான் இங்க வந்து ஹைலி ரிஸ்க் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவுல இருக்கு ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கேண்டலுடைய க்ளோசிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த கேண்டலுடைய ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஸோ மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு க்ளோஸ் ஆகிட்டு பதினாலு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ பதினாலு ஓப்பன் ஆகலாம் இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் கேண்டலுடைய லோ எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஸோ மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது சரிங்களா மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது அப்படிங்கும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நாற்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் நாற்பது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வருது குறைஞ்சபட்சம் முப்பதுல இருந்து நாற்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம்ல
இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து சொல்கிற ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரீன் கேண்டில் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும்போது இது கொஞ்சம் ஃபால் ஆன பிறகு நீங்கள் பை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெட் கேண்டில் இந்த ரெட் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்களா இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெட் கேண்டில் கிடையாது இது வந்து ஒரு பின் ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதனால் இது வந்து ஒர்த்து கிடையாது ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் இது ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்து கிடையாது ஸோ இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளே சில ரூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல் ஃபால் வந்துருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா நெக்ஸ்ட் கேண்டில் நம்ம எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிஸ்க் தான் இங்கே ஸோ ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டாப்லஸ் வர தான் செய்யும் அதை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கவே முடியாது மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே கிளியராக ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் இங்கே ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து நம்ம இங்கே கிரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த கிரீன் கேண்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த கிரீன் கேண்டிலுக்கு நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஃபால் ஆனோடனே நம்ம வந்து பை எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ் வந்து நம்ம இங்கேயே ரிக்கவர் பண்ணிட்டோம் புரியுதுங்களா இந்த லாஸ் வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம ரிக்கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி மிகப்பெரிய ரெட் கேண்டில் வந்துருக்கு இங்கே வந்து நம்ம செல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே ஃபால் வந்து ஒரு சின்ன லாஸ் வந்தாலும் பெரிய பெரிய ப்ராஃபிட் வந்து ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லைவ்ல வந்து அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் லைவ்ல வந்து மார்க்கெட்டை இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணுமே தவிர ஒருத்தங்க கொடுத்தத அதாவது கஷ்டப்படாமல் ஒருத்தங்க கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வாங்கி நம்ம லைஃப் லாங் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே லைவ்ல கிடையவே கிடையாது புரியுதுங்களா சொன்னது இந்த ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க எழுபத்தி ஆறு பேர் லைவ்ல வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்க லைவ்ல வந்து அத்தனை என்ன நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ சொன்ன தகவல் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்களா இல்ல நீங்க இந்த ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் பத்தி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து பதிவு பண்ணுங்க குடாயில் இந்த வீக்கா ஓகே முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு லெவல் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்குதா சார் இல்ல ஆக்சுவலா வந்து ஃப்ரீ ஃபால் மட்டும் நான் நாளைக்கு சொல்றேங்க மார்க்கெட் ஓப்பனிங் பேஸ் பண்ணி ஓப்பனிங் ஆன பிறகு மார்க்கெட்ல வரக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதாவது டெக்னிக்கலா நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நோ யூஸ்ங்களா ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்து சொன்னதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறான் இப்போ சோ உங்களுக்கு வந்து நோ யூஸ் அப்படின்னும் போது நீங்க இன்னும் டீப்பா வந்து அனலைஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா சோ ப்ரோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணனா பேக் டெஸ்ட் எவ்வளோ நாளுக்கு எடுக்கலாம் லைவ்ல வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்து பேக் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் இயராவது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்க்கு லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நடந்த மூ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த மூமெண்ட்டாக விட இப்போது ஜாஸ்தியாக நடக்குது ஸோ அதனால் வந்து இருக்க இருக்க மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஹை லெவலில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இல்லை ஒரு ஒன் இயர் வந்து நீங்கள் எடுங்க அதில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து என்ன சொல்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களால வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க பேக் டெஸ்டிங் மூலியமா ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சரிங்களா எஸ் ப்ரோ எஸ் எல் மட்டும் தான் ஹை வேற இன்னும் கிடையாது எஸ் எல் மட்டும் தான் ஹை அங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு பத்துல இருந்து இருபது பாயிண்ட் சாலிடா எடுக்க முடியும் சார் அப்படின்னு சொல்றாரு அது ஓரளவுக்கு வாஸ்தவமான பேச்சு தான் அது சரிங்களா ஆனா நம்ம வந்து லைவ்ல வந்து கொஞ்சம் பேனிக் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ்ல வந்து இந்த ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணா நான் முடிஞ்சா நான் லைவ்ல கூட சீக்கிரம் நானே ட்ரேட் பண்ணி கூட காமிக்க ட்ரை பண்றேன் நீங்க பேனிக் ஆகுனீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு மூமெண்ட் நல்ல ஒரு கேண்டில் கிடைச்சிதுன்னா நானே உங்களுக்கு வந்து லைவ்ல வந்து நான் அப்டேட் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு நானே உங்களுக்கு லைவ்ல மினியில வந்து நான் ட்ரேட் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக முடிஞ்சா நான் வந்து லைவ்ல வர ட்ரை பண்றேன் இந்த மந்த் முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் சொல்லியிருக்கிறேன் பாக்கலாம் கண்டிப்பா நான் வந்து அப்டேட் பண்றேன் ஜிங்க் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் ஜி
என்ன ரீசன் அப்படின்னா சார்ட் வந்து மறைக்கிறது கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணுங்க சாரிங்க சாரிங்க நான் பார்க்கல அது ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணி தரேன் சரிங்களா அதை வந்து ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனிமோ டவுட்ஸ் ஏதாவது முக்கியமான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா இல்லை அப்படின்னா எமோஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஜி குழஞ்சிநாதன் சார் அதை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் குரூட் நியூஸ் இல்லை குரூட் நியூஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது ஒரு ட்ரேட் வார் மாதிரி வந்து சில அப்டேட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் நாளைக்கு அப்டேட் ஆகும் அப்படி சொல்கிறேன் நாளைக்கு பேங்க் நிஃப்டியுடைய ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பயங்கள் தாங்க இருக்கும் சரிங்களா பேங்க் நிஃப்டி வந்து பயங்கள் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் நாளைக்கு ஃப்ரீ ஃபால் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸ்க்காக கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஏன்னா நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனவே கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுனா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எல்லாமே வந்து பையிங் செக் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே ஸோ அனலிஸ்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி எல்லாமே வந்து பையிங் ப்ரெஷர் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிட்டு நம்ம மார்னிங்கில் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ட்ரெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரேட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா வெபினார் கிளாஸஸ் ஏதாவது இருக்குமா ஜி கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு எனக்கு எமோஷன் நிறையவே இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டு போட்டு இருக்கேன் சில சமயத்தில் ஸ்டாப் லாஸ் தான் தான் ஹிட் ஆகிடுது இதை நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சார் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸை மாடிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப தவறான விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு என்ட்ரி வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் தடவை யோசிச்சுருங்க அதாவது ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பை எடுக்கிறோம் இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம செல் பண்ணுறோம்னா இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட் இதுதான் நம்ம டார்கெட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிடணும் ஸோ டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து என்ட்ரி எடுக்கணும்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துகிட்ட பிறகு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் அதாவது இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அக்யூரேட்டான பாயிண்ட் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டோன்ட் டோன்ட் லுக் அட் யுவர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வைல் யுவர் யுவர் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் இதான் வந்து பிரச்சனை பிரச்சனை இப்போ ட்ரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எம்டிமாக போய் பார்ப்பீங்க ப்ராஃபிட் இருக்கும்போது ஜாலியாக இருக்கும் நெகட்டிவ் போகும்போது அப்படியே பேனிக் ஆகிட்டு உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து தள்ளி போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இதுதான் வந்து உங்களுடைய எமோஷனில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் இந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் தெளிவாக சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பாயிண்ட்டில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து சொல்லியிருக்கீங்க புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது நான் திரும்ப திரும்ப ஏன் உங்களை நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து விஷயம் இதை யாரும் வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன்றீங்க ஸோ அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ஏற்றுக்க தான் ஆகணும் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து டீசன்ட் ப்ராஃபிட் நம்ம மார்க்கெட்டை பற்றி லேர்ன் பண்ணவே முடியும் ஸ்டார்டிங்கில் குழாயில் இன்வென்ட்ரியில் பாயிண்ட்ஸ் அல்லுற மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா ப்ரோ கண்டிப்பாங்க அது நானும் சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா அதாவது ஓவர் எக்ஸ்பிரேஷன் நினைக்கிறேன் குழாயில் இன்வென்ட்ரியில் பாயிண்ட்ஸ் அல்லுற மாதிரி சரிங்களா அல்லுற மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று கிடையாது அதில் நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கான்னு கேட்குறீங்க நான் இப்போ தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு சரிங்களா அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் சொல்கிறேன் பட் டெலகிராம் குரூப்பில் எல்லாம் நிறைய குரூப்லாம் கிரியேட் பண்ணி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராமுக்கு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இதை வந்து டெலகிராம் சாரி குடாயிலுக்கு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஜிங்குக்கு சில ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடா நிக்கலுக்கு மட்டுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி காப்பருக்கு மட்டுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்கிறாங்களே தவிர அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ நான் நிறைய பார்த்துட்டேங்க ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நான் நிறைய பார்த்தாச்சு உங்களை விட தீவிரமாக ரெண்டு வருஷம் நான் ஸ்ட்ராட்டஜி அனலைஸ் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே நிறையான ப்ராஃபிட்டோ நிறையான ஒரு இன்கமும் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது குழாயில் அதுவும் இன்வென்ட்ரி டைமில் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள்
இன்வென்ட்ரி அப்படின்றது குடாயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி வந்து வீக்லி டூ டேஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க குடாயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதன்கிழமையும் நேச்சுரல் கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமையும் வந்து நைட் எட்டு மணிக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கண்ட்ரி யூஎஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க குடாயில் இன்வென்ட்ரியை இந்த இன்வென்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால வருது அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ் மார்க் யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வீக்லி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளோ எங்கள் கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது எங்கள் கிட்ட ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அன்னைக்கு வர்த்தகம் வந்து அதிகமான பெருமளவில் வந்து நடக்கும் முக்கியமாக வந்து யூஎஸ்ஐ பேஸ் பண்ணி அந்த வரக்கூடிய ரிப்போர்ட்ன்றதுனால அதிகமான ஹை வால்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் புரியுதுங்களா சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சவுந்தர் ராஜன் சார் அவருக்கு ரோபோ ட்ரேடிங் சாஃப்ட்வேர் வாங்கலாமா ப்ரோ வாங்கலாமா நான் எங்க வாங்கலாம் ரோபோ ட்ரேடிங் வாங்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எங்க வாங்கலான்னு கேட்டீங்கன்னா அது நான் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவேன் சரிங்களா ரோபோ ட்ரேடிங் வந்து உங்ககிட்ட அதிகமான பணம் இருக்கு வீட்டுல எங்கேயாவது வந்து வைக்க முடியல இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ட்ரேடிங்ல போட்டு ரோபோ ட்ரேடிங் ஆன் பண்ணி விட்டு போயிடுங்க சரிங்களா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படியும் வந்து ஸ்கொயர் அப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடும் ஸோ அதனால வந்து ரோபோ ட்ரேடிங்ல இது வரைக்கும் சக்சஸ் பண்ணவங்க யாருமே கிடையாது அது வந்து அதிகமான ஒரு பொருளை வந்து கிளப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்பாதீங்க நான் லைவ்ல பாத்துவேன் சரிங்களா ரோபோ ட்ரேடிங் எல்லாம் நிறைய பேரை பார்த்தோம் ஒரே நாள் ரெண்டு லட்சம் ப்ராஃபிட் காமிச்சா அன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் டே எண்ட் ஆஃப் மந்த்ல வந்து பல லட்சங்களை இழந்தவங்களாம் இருக்காங்க ரோபோ ட்ரேடிங்ல ஸோ தயவு செய்து ரோபோ ட்ரேடிங் அப்படின்ற கான்செப்டை மறந்துடுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்க ட்ரை பண்ணுங்க கஷ்டப்படாம பணம் சம்பாதிக்கன்னு நினைச்சிங்கன்னா அது வந்தாலும் நிலைக்காது ஏபி டேட்டா அப்படின்னா என்ன சார் அது ரிலீஸ் பண்றாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதாவது ஏபி டேட்டா இல்லைங்க ஏபிஐன்னு நினைக்கிறேன் அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதன்கிழமை அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு அவங்க வந்து அந்த அப்டேட்டை கொடுப்பாங்க அதுவும் ஒரு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழாயில் ரிலேட்டடான ஒரு அப்டேட் தான் அது ஏபிஐ டேட் அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி வரத்துக்கு முன்னாடியே ஏர்லி மார்னிங் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அப்டேட்டை வந்து கொடுப்பாங்க எவ்வளோ ஸ்டாக் எங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்றத அவங்க அட்வான்ஸாக சொல்லுவாங்க அந்த ஏபிஐ டேட்டா வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்வென்ட்ரி டேட்டா அன்னைக்கு நைட்டு வரும் சாரி நம்மளுக்கு வந்து அன்னைக்கு நைட்டு வரும் அவங்க வந்து யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை நைட் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு அது வெடிகால புதன்கிழமை வெடிகாலம் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் எட்டு மணிக்கு நம்மளுக்கு வரும் உங்கள் மூவிங் ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டென் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அது மூணு வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மூவிங் ஆவரேஜில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஃப்ரைடே ஒரு என்ட்ரி ஈவினிங் சீசன் சிக்ஸ் பிஎம் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி லாங் கிரீன் கேண்டில் பட் யுவர் என்ட்ரி இஸ் செல் சைட் பட் லெவல் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ என்ட்ரி இன் பை சைட் இன் ஆக்யூரேட் ஐம் நாட் ட்ரேட் இன் செல் என்ட்ரி ஓகே எந்த செக்மெண்ட்டில் சொல்கிறீங்க ஐ திங்க் நிக்கலில் சொன்னீங்களா எஸ் நிக்கலில் தான் சொல்லியிருப்பீங்க ஐ திங்க் ஓகே அது வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கு வந்து பிரகாரம் நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ட்ரெண்டு ரிவர்சல் பேஸ் பண்ணி நான் அப்டேட் கொடுத்தேன் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அது ஒன்று மட்டும் தான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பைக் மூமெண்ட் வந்தது குடாயில் சொல்கிறீங்களா ஓகே ஓகே ஆனால் குடாயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் மட்டும் போச்சு அப்புறம் செகண்ட் டார்கெட் போகல இல்லையா குடாயில் பை ஆர் செல் மூமெண்ட் மண்டே குடாயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பை ஆர் செல் அப்படின்னு மூமெண்ட் வந்து கேட்கும்போது ஒன் டே பிறகு ஒன் டே கேண்டில் பிரகாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இன்னும் வந்து ரிவர்சல் எடுக்கல ஒரு சின்ன பின் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பின் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக ரிவர்ஸ்
எனி சீக்ரெட் இன் தட் ப்ரோம் ஆக்சுவலாக ஜி நீங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காண்டாக்டில் வாங்க அதை கொஞ்சம் பற்றி எனக்கு தெளிவாக வந்து சொல்லுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ப்ரோ சிக்ஸ் மந்த்தாக வந்து செக் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மோஸ்ட்லி க்ரூட் ஆயில் அப் ஆர் டவுன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் பர்டிகுலராக தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட்ஸ்ன்றதை ஏன் சொல்கிறீங்கன்றதை எனக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நாளைக்கு வந்து ஒரு லெவல் தேர்ட்டிக்கு மேலே எனக்கு காண்டாக்டில் வாங்க பேசலாம் சரிங்களா மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே சண்டேல வந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது சாட்டர்டே சண்டேனா இந்த டைமுக்கு மேலே கால் பண்ணாதீங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து மார்னிங் வந்து டென் ஓ கிளாக் மேலே இருந்து ஈவினிங் வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் உள்ள வரைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் சாட்டர்டே சண்டேல மட்டும் சரிங்களா ஏன்னா ஈவினிங்கில் வந்து நான் லைவ்ல வந்துருவேன் ஸோ அதனால யூஸ்ஃபுல் சார் ஜிபு டூட்டோரியல் போடுங்க சார் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண எனக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரமாக அப்டேட் பண்ணிடுறேன் எம்டி ஃபோர் சார்ட் வேணும் ஓகே கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க நாளைக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் மந்த் எம்டி ஃபோர் சார்ட் வந்து நான் பிளான் கேட்டிருந்தேன் ஒரு சிலர் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மோஸ்ட்லி யாரும் வந்து சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பிகாஸ் அகெயின் அட்டாக் இன் சவுதி அப்படி இல்லையே அகெயின் அட்டாக் பண்ணாங்களா என்ன அக்டோபர் டூ மார்க்கெட் லீவ் போர்த் சீசன் நகராஜன் சார் ஓகே ஓகே அக்டோபர் டூ வந்து ஹாலிடே வருதுங்களா என்ன ரீசனுங்க அக்டோபர் டூ நான் செக் பண்ணவே இல்லை மார்க்கெட்டில் அக்டோபர் டூ என்ன அப்டேட்டு வாட் ஆ ஹேப்பன் டு ஜிப்பு அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் எனக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மெயில் ஒரு ரீப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ரீப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருங்க அதை நான் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஓ எஸ் 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 ஓகே 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 நோ ப்ராப்ளம் ஹாலிடே இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அக்டோபர் டூக்கெல்லாம் வந்து ஹாலிடே கொடுப்பாங்க தீபாவளிக்கு ஹாஃப் டே தான் லீவ் கொடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வழக்கம்போது நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அது காந்தி ஜெயந்தி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து யாரும் அதை ஃபே அதிகமான ஃபெஸ்டிவலாக கொண்டாடுறது இல்லை பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேன்றதுனால அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நியூ அக்கௌண்ட் ஹோப் அண்ட் ரிஃபர் மை ஃப்ரெண்ட் வேறு மொபைல் நம்பர் ஆல்ரெடி சென்ட் ஓம் ஸ்டா ஓகே ஓகே ஓகேங்க அப்டேட் பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் Uh, maybe Monday crew open in gap up by start. Actually, I told you about the advance. You know, in the next two days, in the next two days, there will be a lot of the world in the next two days. I told you about the start of the video. What is the reason? There will be an update on the first time. So, that's why I told you about the first time. So, that's why I told you about the first time. Now, I told you about the first time. Now, I told you about the first time. Now, I told you about the first time. So, this is the day-to-day desk. What is the advantage of the day-to-day desk? மார்க்கெட்டை ரன் பண்ண விட்டு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுற பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து இன்டர்டே ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து வந்துடும் பேங்க் நிஃப்டியை பற்றி சொல்லலான்னு இருந்தால் மறந்துட்டேன் பேங்க் நிஃப்டி கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பயிங் ப்ரெஷர் தான் போகும் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு பயிங் ப்ரெஷர் தான் இருக்குது இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஃபால் வந்து வரல குறிப்பாக வந்து நிஃப்டி வந்து இன்னும் நல்லா வந்து பயிங்கில் போகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டாக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நாளைக்கு வந்து ஸ்டாக்ஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இந்த ஸ்டாக்கை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதில் ஸோ பக்கா செல் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க புட்டில் வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஆப்ஷன்ஸில் புட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு டீசென்ட் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஷார்ட் ப்ராஃபிட் வரும் லார்ட் சைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் இதில் கரெக்டுங்களா லார்ட் சைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இதில் வேறு எதுவும் அதிகமாக வராது ஸோ இதில் வந்து இதை கொஞ்சம் நீங்கள் நாளைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸ்டாக்கில் வந்து பண்ணுறவங்க இந்தியா போல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் நல்ல
ஸ்ட்ராட்டஜின்றது நாம் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு நாம் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் இந்த வாட் இஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்புறம் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மொத்தம் நாலு லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடாக நான் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சரிங்களா ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்டு டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலான்னு நான் இருக்கேன் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க நான் அப்டேட் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து நாளைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் நாளைக்கு ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் இன்வென்ட்ரி டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா அது நான் அனலைஸ் பண்ணல இருங்க நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் சரிங்களா இன்கேஸ் அப்படி ஹாலிடேயில் வந்து வந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வராது பட் வந்ததுன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் எஸ் பேங்க் மேஜர் சப்போர்ட் லைன் நியர் ட்ரை டு டச் ஓகே எஸ் பேங்க்குங்களா சப்போர்ட் லைன் நியர் ட்ரை டு டச் எஸ் பேங்க்குங்களா எஸ் பேங்க் போய் பார்த்தலாம் ஓகே எஸ் பேங்க் ஃபியூச்சரில் சொன்னீங்களா சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கு எஸ் பேங்க் பிஸ்ட் எல்லா போட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் சிப்போ சார் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணுங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் மெசேஜ் வந்து பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா சொல்கிற டாக்குமெண்ட் எல்லாமே எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க ரைட் ப்ரோ ஆமாங்க ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கான்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஹவு டு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் ஃபார்ம்டு சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுடைய மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸில் ஏற்படக்கூடிய வால்யூம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் சரிங்களா மார்க்கெட் வந்து வால்யூம் எங்கே ரிவர்ஸ் ஆகுதோ அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ்லே நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஐ லைக் அண்ட் ஷேர் ஓகே அகெயின் வந்து வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபிஃப்டி செவன் மெம்பர்ஸ் வந்து லைவ்ல வந்திருக்கீங்க ஸோ லைவ்ல வந்து அத்தனை நண்பர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சொல்ல பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது ஸோ வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்கனாலும் நிறைய நண்பர்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ வந்து நீங்கள் தான் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து நம்ம லைவ்ல உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து யார் இந்த டைம் உட்காந்து உங்களுக்காக உதவி இவ்வளோ ஃப்ரீயாக ஓப்பனாக வந்து உங்களுக்கு யார் வந்து ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறது ஸோ மா வீடியோஸை வந்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தான் மனசார வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ வீடியோவை லைக் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரேட்ஸ் காட்டுறாங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுங்க அதாவது நான் லைவ் வந்து நான் அப்டேட் பண்ண நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் ஐ திங்க் வந்து லாஸ்ட் மந்த்லேருந்து நான் லாஸ்ட் மந்த்தே சொல்லிட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து நான் கண்டிப்பாக லைவ் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறேங்க உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ டே டைம்ல என்னால் லைவ்ல வர முடியலன்றதுக்காக தான் நான் எவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ்ல நான் வந்து வந்துட்டு இருக்கோம் கோல்டு வந்து ஃபிஃப்டி செவன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டாக்கெட் இனி ஸ்க்ரீன்ஷாட் தட் ப்ரோ ஃபிஃப்டி செவன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டாக்கெட் Any secret in that, bro? No, gold is not going to be able to do it. Moving average is going to be able to do it. No, the target is going to be able to do it. 50 points, 70 points, 120 points. You can't do it in gold. You can't do it in gold. You can't do it in gold. You can't do it in GST. So, you can do it in 10 points. You can do it in gold. You can do it in gold. You can do it in profit or loss. Voice is going
பிளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாய்ஸ் ஓகே ப்ரோ ஓகே வாய்ஸ் வந்து எனக்கு சேட்டிங்கில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகலை அதை நான் கேட்டேன் நோ ஸ்க்ரீன் வாய்ஸ் கிளியர் இப்போ வாய்ஸ் ஸ்க்ரீன் கிளியராக தெரியும் பாருங்க வி ஆர் நாட் கிளியர் வாய்ஸ் கிளியர் இப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியுதா பாருங்க நவ் செக் இட் ஓகே கிளியராக இருக்குங்களா ஓகே 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 இனிமேல் ஏதோ முக்கியமான ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அதை வந்து படிக்க மறந்துட்டேன் அப்படியே நோ ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் தெரியலைங்களா ஸ்க்ரீன் கிளியராக தெரியுமே ஸ்க்ரீன் பிளாக்காக இருக்கு ப்ரோ ஸ்க்ரீன் தெரியும் பாருங்க இப்போ கிளியராக இருக்குங்களா ஸ்க்ரீனு நோ ஸ்க்ரீன் வாய்ஸ் ஓகே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்க்ரீன் கிளியராக இருக்குங்களா ஓகேன்னு சொல்கிறாரு ஸ்க்ரீன் வந்து கிளியராக இருக்கா நோ ஸ்க்ரீன் ஏன் நோ ஸ்க்ரீன் வருது நோ ஸ்க்ரீன் வாய்ஸ் ஓகே இப்போ கிளியராக இருக்கும் பாருங்க ஸ்க்ரீன் ஓகே சொல்கிறாரு ஸ்க்ரீன் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் வந்து கேட்குதுங்களா வாய்ஸ் வந்து கிளியராக கேட்குதுங்களா ஒன்லி லோகோ ஷோயிங் ஓகே லோகோ மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுதுங்களா ஓகே பரவாயில்ல வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கா அதை மட்டும் சொல்லிவிடுங்க வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குதுங்களா எஸ் வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குதுங்களா ஓகே நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ வந்து லைவாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்னன்னு தெரியல சிக்னல் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து வீடியோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணி வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் செவன்டி மெம்பர்ஸ் வந்து லைவில் இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த டைம்லேயும் லைவில் வந்ததுக்கு ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து சிக்னல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம லைவை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்குமே வந்து குட் நைட்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தயவு செய்து வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து என்னுடைய ஃபைனல் ரிக்வஸ்ட்டு ஸோ வீடியோ வந்து கடைசியும் பார்த்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் எனக்கு பே பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன ஃபீஸாக கூட எடுத்துக்கோங்க பரவாயில்ல ஸோ லைக் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃப்